ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു കുടുക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മൺകുടുക്കയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടി ഉണ്ടാകും ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വലിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുടുക്കയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുടുക്കയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയല്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിൽ നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായി മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീവ്സ് ഒരു പീസ് പട്ട ഒരു എട്ട് കുരുമുളക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റൈസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് അല്പം മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് റൈസിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പകുതി നെയ്യും പകുതി ഓയിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നെയ്യ് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട ശേഷം വയറ്റിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വയണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വയണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും ഇതിൽ നന്നായി അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഈ തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കന് ഇതിൽ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ചിക്കന് വേവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതൊന
മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട ശേഷം വേണം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ബദാം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതും ഒരല്പം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയുമാണിത് ഇതുകൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നെയ്യും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒരല്പം ഗരം മസാല പിന്നെ ബദാം പേസ്റ്റ് പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയനും ക്യാഷ്നട്ടും റൈസിൻസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വായയിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരല്പം മൈദ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലാണ് അത് നന്നായി ദമ്മായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ദം പൊട്ടിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വായയിലൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈതമാവൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡും പുളിയിഞ്ചിയുമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വിളമ്പാം നമ്മളിതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ മസാലയുടെ കളർ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണിയാണ് സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പിന്നെ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിനോട് കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്